противоречит. Я к тебе подбираюсь еще Давай. ближе. Скажи, пожалуйста, были у тебя в твоей тренинговой работе такие ситуации, когда, например, по телефону, по смс у тебя происходит ну, очень что-то трудное, болезненное, выяснительное, mm -hmm. что цепляет прям до глубины души и, и, и боль, и злость, и все. Но тебе нужно через три минуты начинать тренинг. Как ты с этим справляешься? Было. Неоднократно, поскольку я так посчитал, с 2005 года я так или иначе где-то на сцене куда-то выскакиваю под разными поводами. За 15 лет было, и было много раз. Я человек любвеобильный и э, большой экспериментатор. Это сейчас под задачу вот туда, к тому, что материала много накоплено. И был момент, когда я расставался, а мне нужно было записывать видеокурс. И что-то рассказать про энергетику и про любовь. Вот, 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 вот этим лицом, да? Да, вот примерно. Ну, естественно, не этим, я чуть-чуть утрирую. И это было одно из самых энергичных видео. Одно из самых таких действительно заряжающих. Угу. Было, когда ну, то есть у меня расставания выпадали на то, что у меня... Даже не расставание, а очень сильный конфликт. Такой прям на грани расставания. Когда мне нужно было выступать с комедийной импровизацией. И я помню, что меня хреначило очень сильно. Потому что собираются зрители... Команда репетирует, там все такие радостные, ходят классно. Я думаю, о господи, что мне вообще, ну как мне в этой ситуации повести? И ну, кошки скребут, и я понимаю, что там много всего. И тоже замечал. Выходил, то есть это был для меня эксперимент большой, э, неплохая установка вообще выходя к аудитории. Не пытаться что-то сделать вот какое-то радикально, сразу мощное, сразу вывалить людям пирамиду Хеопса, угу. а положить кирпичик и посмотреть. И вот для меня было экспериментом посмотреть, а как я себя поведу в этой ситуации. Когда ты выходишь каждый раз с позиции исследователя, не в позиции, что я рыбка в аквариуме, на меня все смотрят, и я должен соответствовать, а в позиции, что все вокруг это рыбки в аквариуме, а я просто наблюдатель за тем, что происходит, uh -huh. в том числе за своим внутренним миром. Я замечал странную штуку, что я действительно переключался, и это были очень... на этой энергетике я нормально играл. Естественно, uh -huh. уходя потом за кулисы, оно возвращалось. Больше того, я помню историю актрисы, которая, у которой была жуткая зубная боль и головная. Но она выходила играть в древнегреческой трагедии, Медею, по-моему. Она выходила на сцену, два часа играла в спектакль, не чувствуя ни зубной, ни головной боли. Угу. Просто потому что, и здесь мы уже хватаем второй элемент, ту, вот, ту историю, о которой ты говоришь. Мы сейчас убираем то, как делается колбаса, как я рассказывал. Угу. Хочешь, чтобы тебя видели хирургом, веди себя как хирург. Хочешь, угу. чтобы тебя видели маньяком, веди себя как маньяк. Мы сейчас берем другую историю. Когда она подключается как будто бы к потоку этой э, медеи, когда она представляет, что она и есть медея, и какие-то структуры в психике, в подсознании или еще что-то работает так, что каким-то образом она не испытывает этой боли. Uh -huh. И каким-то образом зритель видит, э, это уже другая часть актерского мастерства, он видит как бы фантом, видит актрису, но каким-то невидимым зрением он видит еще и медею, uh -huh. энергетическим зрением. И ушла мысль, если вернется, я дополню. Угу. То есть, когда есть э, какой-то подъем ну, реальных в жизни чувств, переживаний, ты выходишь, и это вне зависимости от контекста, это более ярко, более успешно. Это зависит от контекста. Я думаю, что если бы это была какая-то непереносимая эмоциональная ситуация, угу. я, мне пока сложно такие представлять, но то есть угу. я как-то... Тьфу -тьфу -тьфу. Ну, в рамках того, что было. В рамках того, что было, пока, слава богу, ну, то есть, те ситуации, которые были, они не то, что они подстегивают. Они дали всплеск энергии. Они дают всплеск энергии с одной стороны, а с другой все равно это техника. То есть, я не могу сказать, что можно за один день научиться этому. Угу. Все-таки, там, 15 лет на сцене вот на данный момент, это все равно какая-то там некоторая работа. Угу. А, если ты привыкаешь концентрироваться на задаче, вот то, о чем я говорил, угу. если ты понимаешь, что да, личная жизнь, личная жизнь. Но люди пришли сейчас не на меня с личной жизнью посмотреть, как я страдаю. Угу. Они пришли посмотреть комедийное шоу. Супер. Изволька дружочек соответствовать. Или люди пришли на тренинг. Они пришли не на то, чтобы смотреть, как я страдаю. Но вот то, о чем я говорил, вроде бы там нагоняя лесы и дебри изначально, технология здесь одна. Мы делаем какое-то действие с эмоциональной окраской. Мы поднимаем руку, может быть, нежно, а может быть, гневно. Мы говорим, может быть, раздраженно. А может быть с какой-то мягкостью. Угу. И мы же это можем переключать и варьировать. 
Угу. Я же могу позволять себе... Здравствуйте, дорогие друзья, сейчас я угу. вот Сейчас вот я проведу тренинг на тему того, как быть счастливым. То есть, и, ну, конечно, можно дать себе волю. И вот, давайте, в Козьма Прутко помните, нам что говорил. Никто не помнит, я не помню. Уйти в это. А можно, ну, типа, ребята, здрасте. У самого там есть какой-то, конечно, угу. пласт. Ну, ты понимаешь, что ну, я-то могу побыть несчастливым в какой-то момент, но им-то надо. Угу. Вот. Как так? Очень, Задача все равно. Очень, очень ценно и э, важно. Я прямо в эту медею попал. Она такая, знаешь, в каких-то таких белок, темно-серо-голубоватых тонах, там как будто бы сидит эта, эта актриса. Я прям вижу, вижу ее каким-то внутренним образом, не знаю, своим или твоим. Но я хотел бы тебе здесь задать очень инелперный вопрос, вот в каком плане. Внутри ораторских тренингов НЛП говорится, что если вы чего-то в формате, да, чего-то такое видите, кого-то, значит, как там, успешно выступающего, там, блин, Тони Робинса или какого-нибудь еще там оратора, который вам нравится, там, вот, и действительно вам резонирует. Вы берете его образ, как вот этой Мидеи в uh -huh. том контексте, его состояние, и из него говорите. Другая грань, о которой сегодня мы говорили, что это грань э, естественности себя самого и сфокусированности под задачу. Э, как ты относишься к идее того, что пробовать играть, пробовать играть роли, или моделировать стратегии успешно выступающего для целей своего выступления. Очень хорошо отношусь ко всему, что в этом мире создано. Как с ты все это вот одним так. единственным посылом. Люди ищут догмы, ну, многие люди, которых я видел, люди ищут, и я искал в какое-то время какой-то один универсальный ключ, что вот сейчас меня научат НЛПеры, суфии. Буддисты, буддисты, там, я не знаю, мистическое христианство, где-то еще что-то. Вот сейчас я по-любому найду какую-то окончательную точку зрения, найду своего гуру, найду своего педагога по мастерству, всему чему угодно. Свою парадигму. Парадигму, естественно. Я к ней прицеплюсь, пойму, как мир устроен. Но как мы помним из первых уроков курса интегральной души попечения, есть же мозаичный подход к делу. И, есть, как э... раз самчик, ну молодец. И, по, ну, и импровизация, она же сама про плавание в хаосе. Мы же не знаем, ну, да, то есть да, импровизация да. же вообще суть жизни. Ну, угу. то есть мы все родились импровизаторами, мы не знаем, что будет происходить в следующую минуту. И в этом моменте я говорю своим ученикам, играйте как угодно. По системе Станиславского, Мирхольда, Чехова, Попина Козюльского, кого угодно. До тех пор думайте о чем угодно у себя там в голове, о Кока-Коле, когда вы смотрите там Ромео, как жаль, что ты там Ромео. А... Еще глоточек. Да, да, да. А в этот момент, о господи, как я давно не пила Кока-Колу, блин. И вот она смотрит на него, а сама... она прям представляет, как шипит эта баночка, когда ее открывает. Она говорит, господи, а я же я актриса, а я же на диете, у меня же сейчас вот эти вот дурацкие брокколи опять. А я сейчас, и, и вот эта вот водичка. И я же не грам... Или там это... женщина с пристрастием к алкогольным напиткам. Она говорит, о господи, бутылочка шато до чего-нибудь. Взгляд полной любовью видит камера. Uh -huh. В общем, до тех пор, пока ты убедителен или убедительно, делай что угодно. И НЛПеры, моделируй Томми, Тони Робинс, и Энтони Хопкинса, кого угодно. Стивена Хопкинга. Стивена Хопкинга. До тех пор, пока зритель видит в тебе то, что нужно, работай. Это вот тот метод fake it till you make it. Или образ mm -hmm. создается не у тебя в голове, иначе ты застрянешь, mm -hmm. а в голове у зрителя. И поэтому нужны такие тренинги, как э, актерские или тренинги, или еще что-то. Трансформационные некоторые тренинги, когда есть возможность получить обратную связь. Mm -hmm. Человек думает, что э, он знает, как он выглядит в глазах других mm -hmm. людей. А это очень такой ценный навык понимать, как ты выглядишь в глазах других людей. Да, И потому иногда... что в обычной жизни мы же не даем, у нас же такой паритетной договоренности, вежливости и безоценочности, да. и поэтому тренинг это как возможность достигнуть этой плотности и увидеть, что люди видят совсем другое, чем то, что я якобы хочу показать. Да, ну то есть кто-то, например, говорит, да я вообще нежная, я хочу с вами сотрудничать и любить вас. А люди такие говорят, ну типа на уровне слов да, а на уровне ощущения это как-то, наверное, не совсем. 
И иногда у людей, которые думают, что я вообще-то нежная, вдруг возникает такое самоосознание, что блин, а может быть как-то вот хотя бы на уровне интонации подправить? А может какой-то вот в отношении что-то такое сквозит, помимо этого? Ну да, может быть застрявшая реакция, да. которая одна на, на все случаи жизни, и человек не замечает, почему никто с ним не может, а вроде слова-то правильные. Угу. 